கண்ணனல்லாலில்லை கண்டி கண்ணனல்லால் இல்லை கண்டீர் ஷரண் 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 கண்ணனல்ல நிற்க வந்து மண்ணின் பாதம் நீக்குதற்கே மண்ணின் பாரம் நீக்குதற்கே வட மதுரை பிறந்தான் வடமதுரை பிறந்தான் திண்ணமானும் உடைமை உண்டேல் அவனடி சேர்த்து எண்ணவே நும்மது ஆகும் அவன் நன்றி மற்ற இல்லையே அவன் நன்றி மற்ற இல்லையே அவன் நன்றி மற்ற இல்லையே கோபாலக்க பாகி மாம் அனிஷம் கோபாலக்க பாகிவாம் அனிஷம் நடமை கோபாலக்க பாகிவாம் அனிஷம் நடமை கோபாலக்க பாகிவாம் அனிஷம் பதரமை கோபாலக்க பாகிவாம் அனிஷம் பதரமை கோபாலகிவாம் தவ பதரமை கோபாலகிவாம் அனிஷம் தவ பதரமை கோபாலகிவாம் அனிஷம் ஜம் ஜம் 
எல்லோருக்கும் இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் கண்ணான கண்ணன் என்று தலைப்படுத்திருக்கோம் இன்றைய தினம் காரணம் தீபாவளி அப்படிங்கிற இந்த பண்டிகையை கண்ணன் நரகாசுரன வதம் பண்ணி உலகத்துக்கே தர்மத்தை நிலைநாட்டின நாள் என்கின்ற காரணத்தால கொண்டாடுறோம் பொதுவா தீபாவளி என்றால் என்ன ஆவளி அப்படிங்கிறது ஒரு வரிச சீரீஸ் ரோ தீபத்தினுடைய ஆவளி அப்படிங்கிறது சீரீஸ் ஆஃப் லேம்ப்ஸ் ஆர் லைட்ஸ் ஒரு தீபத்தினுடைய வரிசைகள் நாமாவளின்னு சொல்றோம் ஸ்வராவளின்னு சொல்றோம் நாமாவளிங்கிறது நாம நாமங்களினுடைய வரிசை கேசவா மாதவா கோவிந்தம் அல்லது முருகா கந்தா கதம்பா அப்படின்னு வரிச வரிசையா நாமம் சொல்லும் போது நாமாவளி அதே போல குழந்தைகள்னா கர்நாடக சங்கீதம் கத்துக்கும் போதே சரளி வருஷ அப்படின்னு முதல்ல ஆரம்பிப்பா அது சரளி இல்ல ஸ்வரத்தினுடைய அவளி ஸ்வராவளி ஸ்வரங்களினுடைய வரிசை அதனால ஸ்வரளி ஸ்வராவளி ஸ்வராவளின்னு சொல்லி சொல்லி ஸ்வரளி ஸ்வரளி சரளி அப்படின்னு ஆயிடுச்சு பொதுவா ஆவளி என்கின்றது ஒரு வரிசை தீபாவளிங்கிறது தீபங்களை வரிசையா ஏற்றி அந்த ஞான சுடர கொண்டாடக்கூடிய நாள் அஜான இருளை போக்கி ஞான விளக்கி ஏற்றி எல்லோருக்கும் ஆத்ம திருப்தி உண்டாகும்படி எல்லோரிடத்திலையும் பிரேமையை காண்பித்து ஒத்தருக்கு ஒத்தர் அன்பா நம்மளுடைய மன கசப்பெல்லாம் மறந்து இனிதா புதிய உறவுகளை ஏற்படுத்தி கொண்டு பழ பழைய உறவுகளை புதுப்பிக்க ஒரு தருவாய் தீபாவளி பொதுவா ஒவ்வொரு பிரதேசங்கள்லையும் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்ல தீபாவளிக்கு ஒவ்வொரு காரணம் சொல்லுவார்கள் கர்நாடகால இன்றைய தினம் தான் தீபாவளி அன்னைக்குதான் வாமன பகவான் திரிவிக்ரமனா போகி பலி சக்கரவர்த்தியினுடைய கர்வம் மதத்தை அடக்கின நாள் அப்படின்னு கர்நாடகால சொல்லுவா வட இந்தியால எல்லாம் பார்த்தா ராமர் பதினான்கு வருஷம் கழித்து ராவணனை வதம் பண்ணி சீத்தைய மீட்டு தர்மத்தை ஸ்தாபித்து மறுபடியும் அயோத்தி திரும்பி வந்த நாள் பொதுவா நம்ம சனாதன தர்மத்துல எந்த ஒரு பண்டிகையுமே நேச்சரோட இயற்கையோட சேர்ந்து சேர்ந்துதான் கொண்டாடக்கூடிய தினங்கள் ஹோலியோ பொங்கலோ தீபாவளியோ இதெல்லாம் விவசாயத்தை நமக்கு பொதுவா இந்தியாவிலேயே பாரத தேசமே ஏன் உலக அளவிலேயே கிராமங்கள் வாழ்ந்தாதான் உலகம் வாழ முடியும் 
நகரங்களில் எவ்வளவோ ஃபேக்ட்ரிஸ் ஸ்க்ரூ நட்டு போல்ட்டு மெஷின் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எவ்வளவோ இருக்கு அப்படி என்னுடைய குரு ஸ்ரீ அண்ணா சொல்லுவார் நகரங்களில் மும்பை டெல்லி மெட்ராஸ் இங்கே எல்லாம் எவ்வளவோ லட்சக்கணக்கான ஸ்க்ரூஸ் நட்ஸ் போல்ட்ஸ் இதெல்லாம் தயாராகிடுது ஒவ்வொரு நாளும் கிராமத்திலேயும் பல கிராமங்களில் இதை வாங்கிக்கிறார் கிராமங்களில் தயாராகிற நெல் கோதுமை மற்ற காய்கறிகள் கனிகள் எல்லாம் நகரங்களுக்கு போகுது ஆனா பசிச்சுதுன்னா ஒரு பத்து நட்டையோ பத்து போல்ட்டையோ ஒரு பத்து ஸ்க்ரூவையோ எடுத்து வாயில போட்டுக்க முடியாது அப்போ நகரம் இல்லாத கிராமம் வாழ்ந்துட முடியும் ஒரு லேப்டாப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டரோ ஒரு செல்போனோ இல்லாத நம்ம வாழ முடியும் எது நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையோ அதுதான் உண்மையில நம்ம பின்பற்ற வேண்டியது வாழ்க்கையில நமக்கு தேவை விவசாயம் சாப்பிடுறதுக்கு அரிசி வேண்டாமா அப்போ நகரம் இல்லாம ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி கூட இல்லாம கிராமம் வாழ்ந்துட முடியும் ஆனா கிராமம் இல்லாம நகரங்கள் வாழ முடியாது அப்போ கிராமத்துக்கு தேவை முக்கியம் உலகத்துக்கே தேவை விவசாயம் மாடுகள் ரெண்டு விவசாயமும் மாட்டையும் காண்பிக்கிறதுக்கு தான் பலராமன் கிருஷ்ணன் என்கின்ற இந்த ரெண்டு அவதாரமுமே கலப்பையும் ஒலக்கையும் எடுத்துட்டு ஒரு அவதாரம் பலராம அவதாரம் அப்படின்னா என்ன காண்பிக்கிறது சிம்பாலிக்கா விவசாயம் கலப்ப ஒலக்க விவசாயம் இல்லைன்னா இந்தியா இல்ல இந்தியா இல்லைன்னா உலகமே இல்ல பூமியே விவசாயத்தை நம்பிதானே இருக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மனிதனுமே அப்போ அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயத்தை காண்பிக்க கூடிய அவதாரம் பலராம அவதாரம் அந்த மாதிரி மாடுனுடைய முக்கியத்துவத்தை இம்பார்ட்டன்ஸ் சிக்னிபிகன்ஸ் மாடுகள் இருந்தா தான் பால் ஒரு வேளை பால் ஒரு வேளை காஃபி குடிக்காம இருந்துட முடியுமா அப்போ மாடுகளை வளர்க்க வேண்டியது கோப ரட்சணம் பண்ணணும் கோவ பாலனம் பண்ணணுங்கிறது தான் கோபாலனுடைய கண்ணனான கண்ணபிரானுடைய அவதாரம் மாடு மேற்கிற பெரம்ப வச்சுட்டு ஒரு அவதாரம் இந்த கலப்பையும் ஒலக்கையும் வச்சுட்டு அவதாரம் ரெண்டு அவதாரமுமே அக்ரிகல்ச்சர் மாடு விவசாயம் மாடு இந்த ரெண்டும் நம்மளுடைய இந்தியா பாரத தேசத்தினுடைய முதுகெலும்பு அதை காட்டக்கூடிய அவதாரம் இப்போ எதுக்காக இதை சொல்றோம்னா கிராமவாசிகளுடைய அன்றாட வாழ்க்கைகள்ல இந்த தீபாவளியோ பொங்கலோ ஹோலியோ இதெல்லாம் அறுவடையினுடைய ஆரம்பம் அறுவடை அறுவடையினுடைய முடிவு சீசன்ஸ் ரித்துக்களுடைய சேஞ்ச் இதை தான் காண்பிக்கிறது இந்த பண்டிகைகள் முக்கியமா இதோட சேர்ந்து நம்ம அவதார கதைகள் எல்லாமே சொல்றோம் ஆனா இதுக்கு நமக்கு முக்கியம் விவசாயத்தினுடைய அறுவடை ஆரம்பம் நாத்து நடுறதோ இல்ல அறுவடையினுடைய முடிவோ இதுதான் இந்த பண்டிகைகள்லாம் காண்பிக்கிற முக்கியத்துவம் மகத்துவம் அந்த மாதிரி தீபாவளியும் வட இந்தியாவில் முக்கியமாக ஒரு காரணம் சொல்வார்கள் பகவான் கண்ணன் மாடுகளை சம்ரட்சிச்ச தினம் அதாவது மாடுகளை காப்பாற்றின நாள் எப்படி மழை பொழிய கோவர்தன மலையையே தூக்கி காப்பாற்றின நாள் அப்படின்னு வட இந்தியாவில் கோவர்தன மலையை கண்ணன் தூக்கின தினம் தீபாவளி என்றும் தென் இந்தியால நரகாசுரன் என்கின்ற அசுரனை வதம் பண்ணி கண்ணபிரான் மறுபடியும் தர்மஸ்தாபனம் பண்ணின நாள் தீபாவளி என்றும் முக்கியமான கதைகள் கண்ணனையே சுத்தி சுத்தி வருதுனால கண்ணான கண்ணன் என்கின்ற இந்த தலைப்பை எடுத்துட்டு இருக்கோம் இயற்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுன்னு காண்பித்த அந்த பகவானையே ஸ்மரிப்போம் கோவர்தனீஷம் Oh, well, I love you. Smile. 
சுவாமி தீட்சிதர் என்கின்றவருடைய கீர்த்தனம் கோவர்தன மலைய குடையா பிடித்தவன் இந்த கண்ணனை நம்ம ஸ்மரிப்போம் முத்துசுவாமி தீட்சிதருடைய பாடலை ஏன் இப்போ பாடினோம்னு கேட்டா இதே தீபாவளி அரக்க சதுர்தசையில்தான் முத்துசுவாமி தீட்சிதர் பரமபதம் அடைஞ்சார் சித்தி அடைஞ்சார் லிபரேஷன் அவருக்கு ஜோசியம் தெரியுமா முன்னாடியே அவருக்கு ஜோதிஷ சாஸ்திரம் தெரியும் நரக சதுர்தசி தீபாவளி அன்னைக்கு நம்மளுடைய ஆன்மா பிரிய போகிறதுன்னு தெரியும் பொதுவா மரணம் வரப்போறதுன்னா அடடா போயிட போறோமா போயிட போறோமா அப்படின்னா தோணும் ஆனா மகான்களுக்கு ஞானிகளுக்கு இது பகவானோட ஒரு சேர்த்தி அதனால அதை வரவேற்பார்கள் தியாகராஜ சுவாமியோ தீட்சிதரோ ஷியாம சாஸ்திரியோ சந்தோஷமா மூப்போ மரணத்தையோ கண்டு பயம் கிடையாது உண்மையில பக்தியால என்ன கண்ட அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்டா பக்தியால மரண பயத்தை கூட ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு காண்பிக்க கூடிய கதைகள் முத்துசுவாமி தீட்சிதர் எல்லா சிஷியர்களையும் உக்காத்தி வச்சு மீனாட்சி மேமுதம் என்கின்ற கீர்த்தனத்தை மதுர மீனாட்சி அம்மன் மேல பாடும் பொழுது சிவே பாகி அப்படின்னு கைய தூக்கி மூணு தடவை சிவே பாகி சிவே பாகி அப்படின்னு சொல்லி பட்டுன்னு ஒரு ஜோதி பிரிஞ்ச நாள் தீபாவளி நரக்க சதுர்தசி பொதுவா எந்த ஒரு பண்டிகையுமே பகவத் ஸ்மரண நல்ல மகான்களுடைய ஸ்மரண நல்ல கீர்த்தனங்கள் நல்ல செய்திகள் கேட்கறதுக்காக தானே நல்ல தினங்கள் அதுக்காக இவர்களை ஸ்மரித்து கொண்டு இந்த கோவர்தன லீலா என்கின்றது என்ன எப்படி அவன் கண்ணன் ஏன் மலைய தூக்க வேண்டிய அவசியம் வந்தது மலைய ஒரு ஏழு வயசு பையனால தூக்க முடியுமா ஏழு வயசு என்ன எழுபது வயசு மாமாவால தூக்க முடியுமா மலைய தூக்க வேண்டிய அவசியம் ஏன் வந்தது அப்படிங்கிற கதை தான் இந்த கோவர்தனோத்தாரண லீல கண்ணான கண்ணன் பகவான் ஜோதேஷா <laughs> மழை பொழிய பொருள் அதனால தான் முன்னாடியா இடி இடிக்கிறது பகவான் அபி தத்ரைவ கண்ணன் ரெண்டு கையையும் பின் கட்டு கட்டி கொண்டு குரு குருங்கிற பார்வையோட இப்படி போயிட்டு போயிட்டு வரா கோகுலத்துல ஒரே சம்பிரமமா இருக்கு பல தேவேன சம்யுத்தகா பலராமரோடு கூட 
இப்படி போறான் அப்படி வரான் அப்படி போறான் அப்படி வரான் ஒரே பந்தல் நாம் போட்டிருக்கு ஏகப்பட்ட ஏற்பாடு விதவிதமான அன்னங்கள் பக்ஷியங்கள் போஜ்யங்கள் புளியோதரை என்ன தயிர் சாதம் என்ன விதவிதமான எலுமிச்சம்பழம் சாதம் என்ன வட மலை வட மாலை தானே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் வட மலை எல்லாம் பெருசு பெருசா தயாராயிருக்கு அப்போ இவன் கேட்டான் கண்ணன் அப்பா கத்தியதாமே பிதகா கோயம் அப்பா அப்பா இங்க என்ன நடக்கிறது உடனே அவர் சொன்னார் இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ண போறோம் பஞ்சம் இல்ல மழையா பொழிஞ்சு 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 வெள்ளம் இப்படி ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்க கூடாது மாதம் மும்மாரி மும்மாரி பொழியணும் இல்லையா மும்மாரி பொழியறதுங்கிறது ஒரு அழகான அப்போ அப்போதான் விவசாயம் மேல 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 பயிர்கள்லாம் தழைச்சு வளரும் அதனால இந்திரனுக்கு யாகம் பண்ண போறோம் கண்ணன் சிரிச்சான் பொதுவா அவன் வந்து யார் யாருக்கு என்னென்ன பூஜை பண்ணணுமோ அது வாழடி வாழையா வந்ததெல்லாம் நிறுத்த மாட்டான் இருந்தாலும் இப்போ இந்திரனுக்கு ஒரு கர்வம் வந்திருக்கு அத இந்திரனுடைய கர்வத்தை நீக்கணுங்கிறதுக்காக சொன்ன அப்பா எதுக்கு இந்திரனுக்கு பூஜை யார் யாருக்கு என்னென்ன கர்மாவோ என்னென்ன தர்மமோ என்னென்ன கர்மமோ என்ன என்ன வேண்டிய தொழிலோ அந்த தொழிலை சரியா செஞ்சா அதுவே நம்ம தெய்வத்துக்கு பண்ற பூஜை எந்தரோ மகானுபாவு அவாவ அவாவாளுடைய டியூட்டியை பண்றவர்கள் யாருமே மகான் தானே அதனாலதான் எந்தரோ மகானுபாவுங்கிற கீர்த்தனத்திலேயே தியாகராஜ சுவாமி சொல்றார் யாரு மகாபுருஷன்னா கரெக்டா அந்த டியூட்டிய பண்ற ஒவ்வொருத்தருமே சூரியன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு கரெக்டா ஆறு மணிக்கு உதயமா சூரியன் ஒரு மகாபுருஷன் ஒரு நாளைக்கு நான் வேணா பத்து மணிக்கு எழுந்துக்கிறேனே எல்லாரும் மாதிரி கலியுகத்துல எல்லாருமே பத்து மணி பதினோரு மணிக்கு தானே எழுந்து நான் வேணா ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு எழுந்துக்கிறேன் எழுந்துக்கிறது இல்லையே கோழி நாலு மணிக்கு எதுக்கு நான் கூவணும் மனுஷன் எல்லாம் எட்டு மணிக்கு தானே எழுந்து எட்டு மணிக்கு கூவிக்கிறானே கலியுகத்துல மனிதன் வேணா மாறலாம் மிருகங்கள் நாய் உள்பட எதுவும் மாறுறது இல்லை அது நன்றி உடையவனுக்கு வால் தான் ஆட்டின் இருக்கு நன்றி உடையவனுக்கு வால் ஆட்ட மாட்டேன் கழுத்த வேணா ஆட்டுறேன் கலியுகம் இது சொல்றது இல்ல அப்போ மனிதனுக்கு மட்டும் டியூட்டி கிடையாதா கர்மனா ஜாயதே ஜந்துகு கர்மனே சுகம் துக்கம் பயம் கேமம் கர்மனை டியூட்டிய பண்ணினா அதுவே அவனுக்கு பலனை கொடுக்கும் பேசுறதே கண்ணன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும் இப்படி சொன்னதும் எல்லாரும் தலையாட்டினா ஏழு வயசு பையன் எப்படி பேசுனா மத்தியா இப்ப சப்தகாயனோ பாலகா அப்படின்னு வருது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இந்த ஸ்லோகங்கள்னா ஸ்ரீமத் பாகவத ஸ்லோகங்கள் உடனே சரி கண்ணா பந்தல போட்டிருக்கிறத வேணா பிரிச்சு விடலாம் இத்தனை சாப்பாடு தயாராயிருக்கே என்ன பண்றது இந்திர பூஜன் தானே யாகம் பண்ணணும்ங்கிறதுக்கு தானே தயார் பண்ணிருக்கோம் எல்லா சாப்பாடையும் எல்லா ஏழைகளுக்கு போடு அதுதான் தீபாவளியின் வடக்குல கொண்டாடுறா நம்மளே சாப்பிடுகிறது இல்லையா தீபாவளினா வடக்கு அத்தனை பேரா ஏழைகளை உக்காத்தி வச்சு நாய் உள்பட போடுங்கிறான் கண்ணன் அத்தனை பேரையும் நம்ம புது வஸ்திரம் கட்டிப்போம் நல்லா நிறைய இனிப்புகள் நாம் பண்ணிருக்கு எல்லாம் அன்றைய தினம் நம்ம இப்ப தீபாவளிக்கு ஒரு புது வருஷனே கொடுக்கணும் இல்லையா கண்ணன் அதுதான் குஜராத் ராஜஸ்தான் யூபி இப்படி பண்ணுவாளாம் அன்னகூட்டோத்சவம் அப்படின்னு மலமலையா அன்னத்தை குமிச்சு அத்தனை பேருக்கும் வயிறார சாப்பாடு போட்டு அந்த ஏழைகள் உள்பட நாய் உள்பட தீபாவளி அன்னுக்கு வயிறார சாப்பிட்டு சிரிக்கிற அந்த மூஞ்சிய பார்த்தா சந்தோஷம் வருதே அந்த சந்தோஷம் நம்மளே சாப்பிட்டு நம்மளே ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நம்மளே அலங்காரம் பண்ணிக்கிறதுல வராது நம்மளும் சந்தோஷமா இருப்போம் பிற பிறத்தியாரையும் வாழ வைப்போம் கண்ணன் இப்படி சொன்னதும் எல்லாரையும் உக்காதி வச்சு சாப்பாடு போட்டு அப்புறம் வா எல்லாத்தையும் பாக்கி எல்லாம் தூக்கி மலைக்கு வா மலைக்கு போய் கிரிய பிரதட்சிணம் பண்ணி மலை மரம் காடு இருந்தாதான் ஒருவன் வாழ முடியும் மலைய அழிச்சவன் மரங்களை அறுக்கிறவன் வெட்டுறவன் நதியில குப்ப போடுறவன் வாழ முடியாது கண்ணன் சொல்ற ஒவ்வொன்னும் இன்னைக்கு அப்ளிகபிள் மெசேஜ் பகுத்தறிவு பகுத்தறிவுன்னு சொல்லிட்டு நதி எல்லாம் தேவதன்னு சொன்னோம் காவிரி தாயார்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் கங்கா தேவி அதெல்லாம் மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்லி இப்ப பிளாஸ்டிக் பேக் எல்லாம் ரிவர்ல இருக்கிற நதிகள் எல்லாம் போட்டு உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கியாச்சு 
மலைய வன தேவதைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் மூட நம்பிக்கை வனத்தெல்லாம் அழி நகரமா மா பெரிய இண்டஸ்ட்ரி கட்டு அப்போ மூட நம்பிக்கையே ஒரு கால் தேவையோ இதை விட மூட நம்பிக்கையே வனத்தையும் மரத்தையும் மலையையும் காப்பாத்தும்னா அதுவே சிறந்ததாக இருக்கும் போல இருக்கு அப்போ கண்ணன் சொன்னது மலைதானே நமக்கு முக்கியமா எல்லாம் பண்றது மலையில தான் அருவி கொட்டுறது நமக்கு தண்ணீர் கிடைக்கிறது மலையில புல் இருக்கு மாடுகள் சாப்பிடுறது போடு பூஜைய பண்ணு அப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சதும் பிரளயாலத்து மழ சாதாரண மழை இல்ல ஏன் இப்ப ஏன் இப்படி மழை இப்படி பொழியுது இந்திரன் கோம் வந்துடுச்சு பெருசா கோகுலத்துல இருந்து லசி கிசி எல்லாம் வரப்போறதுன்னு பார்த்தா ஒன்னும் வரல வெறும் இலைதான் ஒண்ணுமே வரல என்னதும் மதத்தால பண்ண என்ன பண்றேன் பாரு என்னையே வாசிக்கிறானா எப்பேற்பட்ட பதவி பதவி கர்வம் பதவி கர்வங்கிறது பூலோகத்துல இருக்கிறவாளுக்கு தான் அர்த்தம் இல்ல போல இருக்கு சொர்க்கத்துல இருக்கிறவாளுக்கும் பதவி யாருக்குமே பதவின்னு ஒண்ணு இருந்தா கர்வம்னு ஒண்ணு கூடயே வரும் இல்லையா உடனே தேவேந்திரன் என்கின்ற ஏழு மேகங்கள் பிரளய காலத்துல பொழிகிற மேகத்தை அனுப்ப அதுவோ கொட்டு கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்ட அத்தனை பேரும் கோவிந்தம் கோவர்தன <laughs> மலைய <laughs> Oh 
सुरहरिपु पद पवृंद पाठित सुरहरिपु पद மலையும் தூக்கின மலையை எங்கயா தம் தலைமேல போட்டுடுவானோன்னு பயப்படாம ஜனங்கள் அதுக்கு கடியில நிக்கிறாளே அது ஒரு விசித்திரம் இந்திரன் மதம் அடங்கி தேவேந்திரன் எப்பேற்பட்ட தேவர்களுக்கு இந்திரன் அவனே கிருஷ்ணன் காலில விழுந்து கிருஷ்ணா மன்னிச்சுக்கோ நீ எப்பேற்பட்டவன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதத்துல சிறந்தவர்கள் என்கின்றத நீ நிரூபணமா காண்பிச்சுட்ட கோ வர்தனம் கோக்கள வர்தனம் பண்றது இந்த மலதான் இந்திரனுடைய மதத்தையே அடக்கினது ஒரு விசித்திரம் அதனால சித்திர சர்க்கம்னு ஒரே அக்ஷரத்திலேயே ஸ்லோகங்கள் ரெண்டு அக்ஷரத்துல ஏகாட்சர ஸ்லோகங்கள் ரெண்டு அக்ஷரத்துல ஸ்லோகங்கள் அனுலோம பிரதிலோம ஸ்லோகங்கள் யயே யா யாய யோ யோ யகா சசோ சௌ சாச சா சுசூஹு மமமாமோ அமம மாமாம கோகா கோகாக கோ ககுகு இப்படி எல்லாம் ஆச்சரியமான ஸ்லோகங்கள் இதெல்லாமே ஆச்சரியமாச்சு கண்ணன் அத்புதம் தூக்கினது அத்புதம் மல அத்புதம் இந்திரன் மதத்தை அடக்கினது அத்புதம் 
அதனால அத்தமான லீலைக்கு அத்தமான ஸ்லோகங்களா நானா 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 நா நானா நானா நா நானா ஒரே அக்ஷரம் நா நானா நானா நா நானா நானா நா நானா நானா இதுக்கு யாரு கமெண்ட்ரி எழுத முடியும் அப்பே அதிக சுதர் என்கின்ற மகான் தான் கமெண்ட்ரி எழுதியிருக்காரு இதுக்கு வியாக்கியான் ஒவ்வொரு நாக்கு என்னென்ன அர்த்தம் நாலு விதமான வியாக்கியானம் இதே ஸ்லோகத்து அப்படி வித விதமான ஸ்லோகங்கள் பண்ணி இந்திரனுடைய மதமும் அடங்கிது இந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் ஆனந்தமா கண்ணன் ஒரு கைய இடுப்புல வைத்து மறு கைய கோவர்தன மலைய தூக்கி கொண்டு தாமரை போல முகமும் கண்ணாடியத்த கபோலமும் தாமரை போன்ற கண்களும் எடுப்பான மூக்கும் கொவ்வை பழம் போல உதடும் கண்ணாடியத்த கபோலம் மேல பிரகாசிக்க கூடிய மயில் இறகு ஆட பீதாம்பரம் ஆட கண்ணன் அப்படி ஒத்த கைய வச்சுட்டு நிக்கிற இந்த லீலையில தான் மீராபாய்க்கு இஷ்டம் மீராக்கே பிரபு கிரிதர நாகர் கிரிதர நாகர் கிரிதர நாகர்னு எல்லா ஹிந்தி பஜன்ஸும் அவளுடைய முத்ர இன்சிக்னியா மீராக்கே பிரபு கிரிதர நாக அப்போ மாடு மலை காடை காப்பாத்தினா நாடு காப்பாத்தப்படும் அப்படின்னு காட்டுற லீல கோவர்தன லீல இத வடக்க இந்த மலைய தூக்கின நாள் தீபாவளி அதனால எல்லாரையும் உக்காத்தி வச்சு ஏழைகளுக்கு எல்லாம் அன்னதானம் பண்ணி அன்னகூட்டோத்சவம் பண்ணி கண்ணனுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணி ஏழைகளுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு போடுற தினமா இன்றும் கொண்டாடப்படுறது தெற்க நரகாசுரன் என்கின்ற அந்த அசுரனை வதம் பண்ணின நாள் இந்த தீபாவளி நரகாசுரன் யார் பௌமன் பௌமன் பேர் அவனுக்கு நரக்கன் அப்படிங்கறது பௌமாசுரன் பா ஏன் பூமியினுடைய புத்திரன் பூமியாக அபத்தியம் புமான் அதனால பௌமியா பௌமாசுரன் பேர் பூமி தேவிக்கு இப்படி ஒரு அசுரன் பிள்ளையா பூமினா பொறுமைக்கே உதாரணமா சொல்லப்படவர் சொல்லப்படக்கூடியவள் வராக அவதாரத்துல பூமி தேவிய தூக்கும் பொழுது வராக அவதாரத்துல வராக பெருமானுக்கும் பூமிக்கும் பிறந்தவன் நரக்கன் ஏன் புள்ள நான் கொலை பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலையே கண்ணன் யாரா இருந்தாலும் தப்பு பண்ணா அவனுக்கு வதம் அப்படிங்கறதுதான் கண்ணனுடைய சமூகம் சர்வபூதேஷன் பகவத்கீதையில சொல்றான் அதனாலதான் ஒரு நாள் சபையில உட்கார்ந்து இருக்கான் கண்ணன் துவாரகாதீசனா கோவர்தன லீல எல்லாம் முடிஞ்சிருத்து கம்சவதம் ஆயிடுத்து துவாரக ருக்மிணிய கல்யாணம் பண்ணிண்டு அஷ்ட மகிஷிகளை கல்யாணம் பண்ணிண்டு துவாரகையில உட்கார்ந்து இருக்கான் இந்திரன் வரான் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த இந்திரனே வரான் எல்லா கதையிலையும் அன்னைக்கு இப்படி பண்ணி நானே என்ன திட்டி நானே அப்படின்னு கண்ணன் நினைக்கலையா பொதுவா ஒருத்தர் தப்பு பண்ணிட்டா அவளை எப்பவுமே அன்னைக்கு அந்த தப்பு பண்ணா பத்தியா அன்னைக்கு இந்த தப்பு பண்ணா பத்தியா இதே நோக்கத்தோட பார்த்தா நமக்கு எந்த யாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமைய மாட்டான் அன்னைக்கு அவன் தப்பு பண்ணா இன்னைக்கு அவன் எந்த எண்ணத்தோட வரான் ஒரு கால் நல்லவனா இருந்தா அப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு பரந்த மனப்பான்மை வேணும் இல்லையா இன்னைக்கு இந்திரன் கண்ணன் இடத்துல இருந்து உதவி கேட்டுட்டு வரான் அதனால அவன் அலட்சியம் பண்ணல கண்ணன் யார் எப்படி வராளோ அந்த எண்ணத்தை நம்ம பார்க்கணும் ஏ தாமாம் பிரபத்தியந்தே தாம் ஸ்ததைவ பஜாமியம் சொல்றான் கண்ணா என்னுடைய இந்திர பதவியே போச்சு நரகாசுரன்கிறவன் வந்து என் வெண்கொற்ற கொடை ஸ்வேத சத்திரம் எடுத்துன்னு போயிட்டான் மணி பர்வதம்னு ஒரு மலை அதை எடுத்துன்னு போயிட்டான் பாதிஜாத விரட்சம் அது சுரபூஜம் தேவர்களுக்கு அமரதாரிபூர்ணா சொல்லணும் கோவிந்த 
சானந்தமான் கோவிந்தன் கல்பக விரட்சத்தை பாரிஜாத விரட்சத்தை நரகாசுரன் கிட்ட இருந்து மீட்டு கொடுக்கறான்னு தியாகராஜ் இந்த சரணத்துல சொல்றார் அமர தாரக நிச்சய குமுதகித பரிபூர்ணா அனக சுர பூஜ சுர அப்படின்னா தேவர்கள் பூஜைன்னா விரட்சம் பூமியில இருந்து ஜனித்தது கல்பக விரட்சம் பாரிஜாதம் இதெல்லாம் திருடிண்டு போயிட்டானா நரகாசுரன் குண்டலம் அதித்தியினுடைய குண்டலம் இந்திரன் சொன்னா வேற குண்டலம் வே வாங்கி தரேமா வேண்டாம் எனக்கு அதே குண்டலம் அதே வைர குண்டலம் தான் வேணும் உனக்கு குண்டலம் வேணுமா இந்திரன் நான் புள்ள வேணுமா ரெண்டுத்துக்குள்ள உனக்கு சூஸ் பண்ணிக்கோ குண்டலம் வேணும் நான் யுத்தத்துக்கு போனேன்னா நான் வேணுவேன் எனக்கு குண்டலம் தான் வேணும் அப்பதான் பார்த்தா இந்திரன் எது எது நம்ம கண்ணன் கிட்ட தான் போகணும் கண்ணா பிராக்ஜோதிஷபுரம் என்கின்ற நரக்க பட்டினத்துல நரகாசுரன் இருக்கா உன்னை விட்டா வேற கதி இல்ல அம்மாவோ குண்டலம் வேணும் குண்டலம் வேணும்னு அழகா எனக்கு உயிரே போயிடும் நீ தான் காப்பாத்தணும் கண்ணனுக்கும் ஒரு விதத்துல அதிதி அம்மாவா எப்படி வாமனாவதாரத்துல பூர்வாவதாரத்துல அதிதி அம்மா அவமோ அந்தந்த புள்ள அந்தந்த ஜென்மாவிலேயே அந்தந்த அம்மா அப்பாவுக்கு ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேங்கிறான் கண்ணன் பூர்வாவதாரத்துல பூர்வ அவதாரத்துல பூர்வ அம்மாவா அந்த அம்மாவுக்கு இவன் நினைச்சுட்டு அம்மா உனக்கு மட்டும் அம்மா இல்ல எனக்கும் அம்மா எல்லாரையுமே அம்மான்னு தான் நினைப்பான் யாருமே உதவி அப்படின்னா கண்ணன் அங்க வந்து நிற்பான் அதனால்தான் கண்ணான கண்ணன் எங்கேயுமே யாருமே கோவிந்தா திரௌபதி எங்கேயோ கத்துறா அஸ்தினாபுரத்துல கண்ணன் தானே காப்பாத்தினா கஜேந்திரன் ஆதி மூலமே ஒரு யானை கத்தட்டம் போ அப்படின்னு விடல யானையா இருந்தாலும் தோவந்துட்டே அப்படின்னு பறந்து வரான் இல்லையா கண்ணான கண்ணன் இல்லையா அவன் யாருக்குமே முடியாது காப்பாத்த முடியாது சொன்னதே கிடையாது அதனால அங்க இருந்து பிராக்ஜோதிஷபுரத்துக்கு வந்தான் நரக பட்டினத்துக்கு வந்து இந்த நரகாசுரனை வதம் பண்ணனம்னு நரகாந்த காந்தமூர்த்தி அப்படிங்கிற இந்த கீர்த்தனத்துல தியாகராஜ சொல்ற நரகாந்தகன் நரகாசுரனிய வதம் பண்ணினார் இப்படியே வதம் பண்ணினார் ஆசிரியம் பதினாறாயிரத்தி நூறு கன்னிகைகளை அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருந்தான் நரகன் பதினாறாயிரத்தி நூறு கன்னிகைகளை விடுவிக்கணுங்கிறதுக்காக கன்னி மகள் தம்மை கவந்த கடல் வண்ணல் மலை புன்னை செருந்தியோடு புனவெங்கையும் குங்கும் நின்று புன்னறி மாலைகள் சூழ் பொழில் மாலை பிராக்ஜோதிஷபுரம் இன்றைய தினம் அசாம் கௌஹாத்தின்னு சொல்றோமே அந்த ஊருக்கு போய் பெரிய இரும்பு கோட்டையாம் கல் கோட்டை இல்ல அந்த இரும்பு கோட்டைய தன் கௌமோதகிங்கிற கதையால கண்ணன் இடிச்சான் சுக்குநூறு ஆக்கினான் நந்தகம்ங்கிற தன் கத்தியால இரும்பு வல அயன் பென்சிங் போட்டு வச்சிருக்கா அந்த சரக் 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 சரக்குன்னு அப்படியே எல்லாத்தையும் கத்தியாலேயே வெட்டி தள்ளினா பெரிய பூட்டு யாராலையும் தரக்க முடியாத பூட்டு பாஞ்ச ஜன்யம்ங்கிற சங்கத்தால பம்பம் பம்பம்னு ஊதினா பூட்டு பட வடார்னு திறந்துட்டு இருந்தான் அத்தனை அசுரர்களுக்கும் பயத்த பகீர்னது இந்த இடத்துலதான் கண்ணனுடைய அஞ்சு ஆயுதத்துக்குமே யூஸ் பாஞ்ச ஜன்யத்தை பூட்ட உடைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணா நந்தகத்தை கத்திய அயன் பென்சிங் இரும்பு வலைய சரக் சரக்குன்னு வெட்டாரத்துக்கு யூஸ் பண்ணா கௌமோதகிங்கிற கதையால இரும்பு கோட்டைய ஒட்டச்சான் 
தன்னுடைய சக்கரத்தால முரண் என்கின்ற அங்க ஒத்தன் ஜலதுர்கத்துல இருக்கான் முராரி அப்படிங்கிற பெயரே கிருஷ்ணனுக்கு அதனாலதான் ஏற்பட்டது மேல சாங்கத்தால அத்தனை பேரையும் நரகாசுரன் பெரிய யானப்பட தேர்பட எல்லாத்தோடையும் வரா எல்லாத்தையும் எல்லாரையும் சாங்கத்தால சரக் 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 சரக்கு வதம் பண்ணி கடைசியில நரகாசுரனையும் வதம் பண்ணி ஜெயிலுக்கு உள்ள போய் பதினாறாயிரத்தி நூறு பேரையும் மீட்டர் மீட்கத்துக்காக கால வைக்கிறானா ஜெயிலையும் கால வைக்கிறா அத்தனை பேர் மனசுலையும் கால வைக்கிறானா
நகாசுரனுடைய ஜெயில இருந்தோம் இனிமே யார் எங்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுப்பா அப்படின்னு இருக்கும் இருக்கும் பொழுது கண்ணன் இருக்கே நீ எங்க வலப்படுற பதினாறாயிரத்தி நூறு ரூபத்துல பதினாறாயிரத்தி நூறு கன்னிகளையும் பதினாறாயிரத்தி நூறு பவனங்கள்ல துவாரக்கையில பதினாறாயிரத்தி நூறு நாதஸ்வர வித்வான் வாசிக்க பதினாறாயிரத்தி நூறு மேளம் அதுக்கு அதுக்கு தவில் அதுக்கு மேளம் ஜால்ரா ஒத்து எல்லாம் வேணுமே பதினாறாயிரத்தி நூறு சாஸ்திரிகள் பண்ணி வைக்க வேணுமே எல்லாம் தானே ஆகி இது ஒரு விஸ்வரூபம் விஸ்வரூபத்துல பல விஸ்வரூபம் அதுல கண்ணனுடைய இது ஒரு விதக் விஷ் விசித்திரமான விஸ்வரூபம் ஒரே முகூர்த்தத்துல அதோ முகூர்த்த பகவானே தாவத் ரூபதரோ பதினாறாமாயிரம்கன்னிமார்களை பாவியாம் நரகல் நடைத்து வைக்க பகவானுமவனை கொன்று விட்டு பாவையரை மீட்டு கொண்டு வந்தார் தேவி மார்களை தேவதேவனும் திருமணம் செய்து கொள்ளுகளி திருவாணும் துவாரக நகர தீபாவளியும் கொண்டாடினார் தீபாவளியும் கொண்டாடினார் தீபாவளியும் கொண்டாடினார் அப்படி நரகாசுரன வதம் பண்ணின மறுபடியும் தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணின இந்த நாளை தீபாவளி என்று கொண்டாடணும்னு நரகன் சாகர சமயத்துல அவனுக்கு ஞானம் வந்துதான் அதனால கண்ணன் சத்யபாமாவோட போய் நரகாசுரன் வதம் சத்யபாமாங்கிறது பூமி தேவியினுடைய மறு அவதார் பூமி தேவியினுடைய புள்ள இருந்தாலும் பூமியுக்கும் சரி தனக்கும் சரி தர்மம் தான் பாசத்தை விட முக்கியம் அப்படின்னு காட்டுற அழகான ஒவ்வொன்றுமே மெசேஜ் அப்படி இந்த நன்னாள நன்னாள தூமா எல்லாருக்கும் மேல மேல மங்களங்களும் மன நிம்மதியும் ஏற்படணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி முடிக்கணும் நித்ய ஜெய மங்களம் மங்களம் 